তাহলে কি বলতে চাচ্ছেন যে এই আর্থ্রাইটিস হয়ে পঙ্গুত্বর দিকে ধীরে ধীরে চলে যেতে পারে একটা پیشنট অবশ্যই এক প্রকার পঙ্গুত্ব আসে আমি যদি এখানে আরেকটা ছবি দেখেন হাঁটু একদিকে বেঁকে গিয়েছে একটা মানুষের তো হাঁটু এরকম থাকার কথা না ওই পায়ের যে পাটা যে অবস্থা ছিল এটা সে এইভাবেই ছিল জন্মের পর থেকে তার এইভাবে ছিল কিন্তু এই রোগে এবং সঠিক চিকিৎসা না হতে তার সে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে হাঁটুর বিভিন্ন ডিফরমিটি নিয়ে আমার কাছে আসে দেখি হানি মানে জেনু আমরা ভ্যালগাম ভেরাস ডিফরমিটি বলি রিকার ভেটা হাঁটু পিছনে চলে যেতে পারে এবং যদি আপনি খুলেন তো আমরা যেহেতু কাপড় পরে থাকি বেশিরভাগ রোগী বুঝা জানা যে এই হাঁটুতে বিভিন্ন সমস্যা আপনি ডাক্তারের কাছে আসলে যদি আমরা এক্সপোজ করে অ্যাসেস করতে করার জন্য তখন দেখা যায় যে হাঁটুর ব্যথা তো আছেই তার শারীরিক কষ্ট তো আছেই পাশাপাশি বিভিন্ন ডিফরমিটি সে নিয়ে আসে এবং এক প্রকার পঙ্গুত্ব বরণ করে সে বসে থাকে আচ্ছা তো যে সব রোগীর দীর্ঘদিন তারা হাঁটুটা ইউজ করছেন আপনি যেটা বলছেন যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন তো ডিপিআরসি হাসপাতালে তো আমি জানি যে এই ধরনের অনেক রোগী এসে থাকেন তাদের জন্য আপনারা কি আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে থাকেন অবশ্যই এখানে বাত ব্যথার যে রোগীদের হাঁটুর ব্যথার স্পেশালি যে আমরা এখানে স্লোগানটা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি যে আমরা বলি যে যেহেতু আপনার ব্যথা হচ্ছে কোমর ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা হোক আপনি অবশ্যই একজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন এখন ডাক্তারের মূল কাজকে আপনাকে যে কষ্ট আপনি পান আপনি চেয়ারে আপনি উঠবস করে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় আমার কাজ হচ্ছে সেটাকে লাঘ অফ করা আমরা রুগীকে প্রত্যেকটা রুগীকে অ্যাকর্ডিং টু রুগীর যে কেন ব্যথা হচ্ছে সেটার জন্য ফার্স্ট ডায়াগনোসিস করি অ্যাকর্ডিং টু রুগীর অবস্থা অনুযায়ী আমরা রুগীকে হসপিটালাইজড করে বিভিন্ন প্রকার রিহ্যাবিলিটেশন এবং বিভিন্ন প্রকার থেরাপি দিয়ে থাকি এখানে ফিজিওথেরাপি আসলে বিশাল একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টে আমরা তেমন ব্যথার রুগীর চিকিৎসা দেবার কোনো পেইন কিলার দেওয়া হয় না মানে পেইন কিলার ছাড়ি ব্যথা নিরাময় পেইন কিলার কিন্তু আপনার কোনো রোগের ট্রিটমেন্টও দিতে পারে না এটা সাময়িক একটা রেমেডি হতে পারে রেমেডি হতে পারে সেটা অনেক সময় আপনারা সার্জন বা অপারেশন পরে দিয়ে থাকেন জাস্ট কয়েকদিন কষ্ট না পাওয়ার জন্য কিন্তু এটা তো এই বাত ব্যথা বা আর্থ্রাইটিস রোগী যারা দীর্ঘদিন এসব রোগে ভুগছে তাদের এটা কিন্তু পার্মানেন্ট কোনো সলিউশন না আগে আমরা অনেকখানি শুনেছি বাত নিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে বাতের ব্যথার জন্য বা যেটাই বলেন আপনি আর্থ্রাইটিসের ব্যথা বা অস্টিওপোরোসিসের জন্য ব্যথা যেটাই হোক সেগুলোর জন্য যেই থেরাপি সেটাই আসল তো একটু শুনতে চাই যে প্যারালাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রেও কি ফিজিওথেরাপিটাই আসল চিকিৎসা আপনি বলতে চাচ্ছেন প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে যেমন বাত ব্যথা থেকে যে প্যারালাইসিসটা হয়ে থাকে বেসিক্যালি এটা আসলে দীর্ঘদিন ডিসইউজের কারণে ডিসইউজ এবং মিসইউজ মানে ব্যবহারও করছে না এবং ভুল ব্যবহার করছে ভুল ব্যবহার করছে আমরা এখন বলি ফিজিওথেরাপি দিতে এখন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা সারা ওয়ার্ল্ডে খুব জয় জয়কার যে নিরাপদ চিকিৎসা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই ব্যথার ওষুধ খেতে হয় না শারীরিক অসুবিধা হয় না কিন্তু এখানে আবার মিসইউজ হয় আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে